ஆண்டருடைய நாமம் மயிமைப்படுவதாக இந்த மாலை வேளையிலும் ஆண்டருடைய சமூகத்திலே வந்திருக்கிற உங்கள் யாவரையும் ஆண்டவர் ஆஸ்வதிப்பாராக ஆன்லைன் மூலமாக இந்த வேத வசனத்தை கேட்கிற பார்க்கிற உங்களையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவி நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறோம் உபாகமம் முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் அவருடைய இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் கவனியுங்கள் அநாதி தேவனே உனக்கு அடைக்கலம் அவருடைய நித்திய புயங்கள் உனக்கு ஆதாரம் அவர் உன் முன் நின்று சத்துருக்களை துரத்தி அவர்களை அழித்து போடு என்று கட்டளையிடுவார் என்ற வார்த்தையை மையமாக எடுத்து நாம் கர்த்துடைய வார்த்தைகளை நாம் தியானித்து வருகிறோம் இதில் மோசே ஆண்டருடைய நாமத்தை சொல்லுகிறார் அநாதி தேவனே என்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் அநாதி தேவன் என்று சொல்லாமல் அநாதி தேவனே என்ற ஒரு பதத்தை பயன்படுத்துகிறார் அதாவது மோசே மறிக்கிற தருவாயில் தான் இதுவரைக்கும் நடத்தி வந்த அந்த இசரவேல் பெருங்கூட்டத்தை பார்த்து ஆண்டவர் என்னை எடுக்கிற நேரம் வந்துவிட்டது நான் கடந்து போகிற நேரம் வந்துவிட்டது அநாதி தேவனே இனி உங்களை நடத்துவார் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் அல்லே லூயா என்னுடைய தகப்பனார் நான் அடிக்கடி இந்த செய்தியில் சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு ஜிக்மருக்கு போகும்போதெல்லாம் நாற்பத்தி நாலாவது வார்டு எனக்கு மறக்கவே இல்லை சின்ன வயதில் அந்த வார்டு என் மனசில் பதிந்து இருக்கிறது சோத்திரம் அங்கே தான் அவர் ஜீவனை சோத்திரம் விட்டார் அந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் என்னை எடுக்கிற நேரம் வந்துருச்சு நான் போகிறேன் ஆகவே தொடர்ந்து இந்த ஊழியத்தை நீங்கள் தொடர்ந்து செய்யுங்கள் என்பது போல் அவர் பேசுகிறார் என்னுடைய தாயார் சொல்கிறாங்க என்னங்க இப்படி சொல்கிறீங்க மூன்று பிள்ளைகளை வச்சுட்டு நான் எப்படி இந்த பாண்டிச்சேரில் இருப்பது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது என்னுடைய தகப்பனார் சொல்கிறாரு ஒரு வசனத்தை சுட்டி காட்டி சொல்கிறாரு நான் இளைஞனாக இருந்தேன் முதிர் வயதும் உள்ளவனும் ஆனேன் நீதிமான்களின் சந்ததி கைவிடப்பட்டதையும் அவர்கள் அப்பத்துக்காக இறந்து திரிந்ததை என் கண்கள் என்ன செய்தில்ல கண்டது இல்லை அதனால் ஆண்டவர் உங்களை என்ன செய்ய மாட்டார் கைவிட மாட்டார் உங்களை இறந்து திரிய விட மாட்டார் அவர் உங்களை நடத்துவார் என்று அவர் சாகும் நேரத்தில் எங்களை தைரியப்படுத்தி தொடர்ந்து நாங்கள் கர்த்தருக்குள் ஓடுவதற்கு என்னுடைய தாயாருக்கு அந்த வார்த்தைகளை அவர் சொன்னார் அவர் சொன்னபடியே அவர் எங்களை கைவிடவும் இல்லை அப்பத்துக்கு இறந்து திரிய விட்டதும் இல்லை இன்றை வரைக்கும் அந்த கத்தர் நடத்துகிறார் அலே லூயா சில நேரம் நம்ம கூட இருக்கிறவங்க கடைசி வரைக்கும் நம்ம கூட இருப்பாங்கன்னு எந்த கேரண்டியுமே கிடையாது இடையிலே வந்தவர்கள் இடையிலே நம்ம விட்டு என்ன செஞ்சிருவாங்க போயிடுவாங்க யாரும் நம்முடைய கடைசி வரைக்கும் நம்ம கூட வருவாங்க என்பதற்கு எந்த பிடிமானமும் இல்லை கடைசி வரைக்கும் கத்தர் தான் நம்ம கூட வருவார் அலே லூயா ஆமாம் புருஷனோ மனைவியோ பிள்ளைகளோ சொந்தக்காரர்களோ தெரிஞ்சவங்களோ நம்மை தாங்குகிறவங்க எத்தனையோ பேர் நம்மை சுற்றி இருக்கலாம் ஆனால் அத்தனை பேரும் நம்மோடு கூட இறுதி வரைக்கும் என்ன செய்ய முடியாது வர முடியாது சிலர் மாறிடுவாங்க சிலர் மறந்துடுவாங்க சிலர் மறைந்து போயிடுவாங்க ஆனால் எக்காலத்திலும் நம்மோடு கூட இறுதி வரைக்கும் வருகிறவர் நம்ம ஆராதிக்கிற தேவன் மட்டும்தான் அலே லூயா ஆ சோத்திர உலக பிரகாரமான என்னுடைய தகப்பனார் எங்களை விட்டு போனாலும் ஆனால் ஆண்டவர் எங்களுக்கு தகப்பனாக இருந்து நடத்துகிறார் அது போல தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் சோத்திரிக்கிறோம் நம்மோடு கூட இன்னைக்கு நமக்கு உதவி செய்கிறாங்களா நமக்கு அனுசாரியாக இருக்கிறாங்களா நமக்கு வந்து சோத்திரிக்கிறோம் நம்ம மேலே ரொம்ப ஆதங்கப்படுறாங்களா அதுக்காக நம்ம ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்ல ஆண்டவரே இவர்களை மூலமாக இப்படி எங்களை நடத்தி வரீங்களே அதற்காக சோத்திரம் அப்படின்னு நம்ம அந்த நாளில் அவர்களுக்காக ஆண்டவரை சோத்தரித்துட்டு நம்ம கடந்து போகிற மொழிய நாளைக்கும் இவங்க நம்மளை காப்பாற்றுவாங்க வரப்போகிற நாள்லேயும் இவங்க காப்பாற்றுவாங்கன்னு எந்த பிடிமானமும் இல்லை சோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தர் பயன்படுத்துகிற கருவிகளை அல்ல சோத்திரிக்கிறோம் அந்த கருவிகளை பயன்படுத்துகிற கர்த்தரையே நம் நோக்கி பார்க்க வேண்டும் அலே லூயா எல்லாம் சொல்லுங்க கருவிகளை அல்ல கர்த்தரையே நோக்கி பார்ப்போம் அலே லூயா இங்க மோசே கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷம் இந்த ஜனத்தை நடத்திட்டு வர கொஞ்சம் கவனிங்க எது வேணாலும் அவங்க மோசை கிட்ட தான் கேட்பாங்க தண்ணி வேணுமா மோசை கிட்ட கேட்பாங்க எல்லாம் மோசை கிட்ட கேட்டு கேட்டு பழகின ஆட்கள் அவங்க இப்ப மோசே என்கிற அந்த பெரிய ஆலத்துவம் அவங்களை விட்டு போகுது 
மோசை என்கிற ஒரு பெரிய ஆலமரம் அவர்களை விட்டு போகுது சோத்திருக்கிறோம் என்ன செய்யறதுனே தெரியல அப்போதான் அவர் சொல்றாரு அநாதி தேவனே உங்களோடு கூட இருந்து உங்களை நடத்து வராம என்ன சொல்லுங்க அலே லூயா ஒரு பெரிய வார்த்தைங்க ஆண்டவருடைய நாமத்தில் ரொம்ப பெரிய ஒரு நாமம் அநாதி தேவனே உங்களை நடத்துவார் சோத்தரிக்கணும் நான் இடையில வந்தவன் நான் இடையில போயிடுவேன் ஆனால் இவர் நம்முடைய தொடக்கத்திலிருந்து இறுதி வரைக்கும் நம்ம கூட வரவர் இவர் தான் அலே லூயா ஆகவே இந்த வார்த்தையை கேட்கிற உங்களை இந்த வேத பாட வகுப்பில் உற்சாகப்படுத்துகிறேன் சோத்திரிக்கிறோம் இடையிடை நிறைய சிரமங்கள் வரலாம் பிரச்சனைகள் வரலாம் அநேகர் நம்மை கைவிடலாம் அநேக சூழ்நிலைகள் மாறலாம் உதவி செய்தவர்கள் உதவியை நிறுத்தி கொள்ளலாம் நம்மோடு கூட பேசினவர்கள் பேச்சை நிறுத்தி கொள்ளலாம் நம்மோடு கூட நண்பர்களாக இருந்தவர்கள் பகைவர்களாய் மாறலாம் சூழ்நிலை எப்படி வேணாலும் போகலாம் ஆனால் நம்மை அழைத்தவர் ஒரு நாள் நம்மளை கைவிடவே மாட்டார் நம்மளை விட்டு விலகவே மாட்டார் அதுதான் ஆகவே எப்பொழுதும் நம்ம கர்த்தரையே சார்ந்திருக்கிறது அதனால்தான் ஆண்டவர் சொன்னார் நீ உயிரோடு கூட இருக்கிற நாட்கள் எல்லாம் நாவும் கூட இருப்பேன்னு சொல்றார் அலே லூயா உலகத்தின் முடிவு பரியந்தமும் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன்னு சொல்றார் இது இயேசுவை தவிர வேற யாரும் நமக்கு சொல்லவே முடியாது அலே லூயா ஆகவே அந்த பெரிய கூட்டத்தை பார்த்து மோசே சொல்லுகிறார் அநாதி தேவனே உங்களோடு கூட இருப்பார் இன்றைக்கு அன்றைக்கு இசரவேலர்கள் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை மட்டுமல்ல இன்றைக்கு ஆவிக்குரிய இசரவேலர்கள் ஆகிய நம்மை பார்த்தும் ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் அநாதி தேவனே உன்னோடு கூட இருப்பார் ஆமே என்ன சொல்லுங்க அலே லூயா எல்லாம் சத்தமாக சொல்லுங்க அநாதி தேவனே என்னோடு இருந்து நடத்துவார் உங்கள் கையை வைத்து சொல்லுங்க அநாதி தேவனே என்னோடு கூட இருந்து நடத்துவார் ஹலே லூயா சோத்ரா இன்றைக்கு ஒரு குறிப்பு இந்த அநாதி தேவன் என்கிற இந்த நாமம் இருக்குல்ல இந்த நாமத்தின் வழியாக கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கிற ஒரு ஆசீர்வாதம் என்ன என்ன ப்ரிவிலேஜ் ஆண்டவர் நம்ம கொடுக்குறாரு ஏன்னா ஒவ்வொரு நாமத்திலும் அநேக ஆசீர்வாதங்கள் உள்ளடங்கி இருக்குது ஸ்தோத்திரம் அப்போ இந்த நாமம் எந்த விதத்தில் எனக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்குது இந்த நாமத்தின் மூலம் ஆண்டவர் எனக்கு செய்கிற காரியம் என்ன ரெண்டு வசனங்களை நான் உங்களுக்கு முன்னாடி கொண்டு வரேன் சங்கீதம் இருபத்தி ஐந்தாவது சங்கீதத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வீர்களே ஆனால் அதில் ஆறாவது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது சங்கீதம் இருபத்தி ஐந்து ஆறு கர்த்தாவே உம்முடைய இரக்கங்களையும் உம்முடைய காருண்யங்களையும் நினைத்தருளும் அவைகள் அநாதி கால முதல் இருக்கிறதே என்ற வார்த்தை வருது கொஞ்சம் கவனிங்க கர்த்தாவே உம்முடைய இரக்கங்களையும் ஒரு கமா அப்புறம் உம்முடைய காருண்யங்களையும் நினைத்தருளும் சொல்லிட்டு அவைகள் அநாதி கால முதல் இருக்கிறது அப்படியானால் அநாதி தேவன் யார் நமக்கு காருண்யம் பண்ணுகிறவர் நமக்கு காருண்யம் கொடுக்கிறவர் காருண்யத்தினால் சோத்திருக்கிற நம்மை நிரப்பி நடத்துகிறவர் நம்மை நினைக்கிறவர் சோத்திருக்கிறோம் நம்முடைய காருண்யங்களை நினைத்தருளும் அவர் காருண்யம் உள்ளவர் ஸ்தோத்ராம் எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு தெரியும் எரோமியா முப்பத்தி ஒன்னாவது அதிகாரத்தில் அதனுடைய மூன்றாவது வசனம் இப்படி சொல்லுது பூர்வ கால முதல் கர்த்தர் எனக்கு தரிசனமானார் என்பாய் சோத்ராம் சொல்லிட்டு ஆம் அநாதி ஸ்னேகத்தால் உன்னை ஸ்னேகித்தேன் ஆதலால் காருண்யத்தினால் உன்னை இழுத்து கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் அப்ப இந்த அநாதி என்கிற வார்த்தை வர்ற இடத்துல காருண்யம் என்கிற வார்த்தை ஒட்டிக்கிட்டு வர்ற ரெண்டு வசனத்தை உங்களுக்கு முன்னாடி வைக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஏராளமான வசனங்களை நான் வைக்க முடியும் அப்போ இந்த ரெண்டு வசனங்களை நாம் தியானித்து பார்த்தால் காருண்யம் என்கிற இந்த ஆசிர்வாதம் அநாதி தேவன் என்கிற அந்த நாமத்தின் வழியாக நமக்குள்ளும் நம்முடைய குடும்பத்துக்குள்ளும் வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் பூர்வ காலம் முதல் அப்படின்னா அந்த அநாதி காலத்தினுடைய இன்னொரு வார்த்தை இது ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன் அநாதின்னு சொன் அநாதி என்று சொன்னால் தொடக்கம் இல்லாதது அந்த தொடக்கத்தை நம்மளால சொல்லவே 
முடியாது அதுக்கு பேர் தான் அனாதி வருஷங்கள் தோன்றும் முன்னும் பருவதங்கள் தோன்றும் முன்னும் நீரோ என்றென்றைக்கும் அனாதியாக இருக்கிறீர் அப்படின்னா உலகமே தோன்றல ஆனால் அவர் இருக்கிறார் அந்த காலத்தை எப்படி சொல்றது அவருடைய வருஷங்களின் லக்கங்களை யார் ஆராய்ந்து பார்க்க முடியாது அவருடைய தொடக்கம் இதுதான் யாராலும் சொல்ல முடியாது அவருடைய அவருக்கு இவ்வளவுதான் வருஷம்னு சொல்ல முடியாது உலகம் இல்லை பூமி இல்ல பர்வதங்கள் ஒன்று இல்ல ஆனா அவர் இருந்தார்னு இருக்குல்ல அதான் அனாதி காலம் கைதட்டியாம என்ன சொல்லுங்க அப்ப அந்த அனாதி தேவன் பூர்வ காலம் முதல் வருது பாருங்க சோத்திரம் சொல்லிட்டு பைபிள் சொல்லுகிறது ஆம் அனாதி சிநேகத்தால் உன்னை சிநேகித்தேன் ஆதலால் அந்த அனாதி சிநேகம் இருக்க ஆதலால் காருண்யத்தினால் உன் என்ன செய்கிறேன் எழுத்து கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் இந்த காருண்யம் என்றால் என்ன அன்பு கனிந்த தயவே காருண்யம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அன்பு கனிந்த தயவு என்னதுங்க காருண்யம் எல்லாரும் சொல்லுங்கள் அன்பு கனிந்த தயவே காருண்யம் ஒரு பழம் இருக்குது பழம் நல்லா டேஸ்டாக தான் இருக்கும் அந்த பழம் இன்னும் கனியும் ஆனால் அதோடைய சுவை அதிகரிக்கும் அல்லவா அதுதான் காருண்யம் அந்த காருண்யம் அவ்வளவு சோத்திருக்கிறோம் இனிமையானது அப்போ ஆண்டவர் நம்மை காருண்யத்தினால் என்ன செய்கிறார் நடத்துகிறார் ஆமாம் என்ன சொல்லுங்க இந்த காருண்யத்தை குறித்து சகரியா ஒன்பதாவது அதிகாரம் அதனுடைய பதினேழாவது வசனத்தை பா பார்த்தா இந்த காருண்யத்தபடி பைபிள் சொல்லுது அவருடைய காருண்யம் எத்தனை பெரியது அதுக்கு கவுண்டிங்கே இல்லை கணக்கு கிடையாது இவ்வளவுதான் இல்லை எல்லாம் சொல்லுங்க கர்த்தருடைய காருண்யம் எத்தனை பெரியது ஒரு கேள்விக்குரிய அங்கே வருது பாருங்க எத்தனை பெரியது அப்படின்னா இதுக்கு ஆப்போசிட்டு மனுஷனுடைய காருண்யம் ரொம்ப சின்னது மனுஷன் வந்து அவன் வந்து ஒரு தயவை காட்டுறது காருண்யத்தை அவன் காட்டுறான்னு சொல்ல அது ரொம்ப லிமிட்டடா இருக்கும் ஆனா பைபிள் சொல்லுது அவருடைய காருண்யம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது ரொம்ப பெரியது ஆம என்ன சொல்லுங்க அலே லூயா அவருடைய காருண்யம் பெரியது சரி அவருடைய காருண்யம் பெரியது என்று சகரியா தீர்க்கதரிசின் மூலமா ஆவியானவர் சொல்றார் ஆனா இத கொஞ்சம் மாத்தி சங்கீதம் பதினெட்டாவது சங்கீதத்துல தாவிது இதை எப்படி சொல்றாருன்னு பாருங்க சகரியா சொல்றாரு அவருடைய காருண்யம் பெரியதுன்னு சொல்றாரு ஆனா சங்கீதம் பதினெட்டு வசன முப்பத்தி அஞ்சு நீங்க வாசி பார்த்தீங்கன்னா உம்முடைய ரட்சிப்பின் கேடயத்தை எனக்கு தந்தீர் உம்முடைய வலது கரம் என்னை தாங்குகிறது உம்முடைய காருண்யம் என்னை பெரியவனாக்கும்னு வருது அப்ப என்ன சொல்லுங்க எல்லாரும் வலது கையை உயர்த்தி ஆண்டவர் கேட்க சொல்லுங்க உம்முடைய காருண்யம் பெரியது உம்முடைய காருண்யம் என்னை பெரியவனாக்கும் எல்லாம் சத்தமா சொல்லுங்க பெரிய காருண்யம் என்னை பெரியவனாய் மாற்றுகிறது நம்புறவங்க ஆமேன்னு சொல்லுங்க கைகளை தட்டி கத்துற சோத்திரம் பண்ணுங்க ஹலே லோயா அந்த காருண்யம் பெரியது அந்த காருண்யம் பெரியது மட்டுமல்ல அந்த காருண்யம் என்னை பெரியவனாக மாற்றுகிறது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களில என்னுடைய திறமையில அறிவில் ஞானத்துல எல்லாவற்றிலும் அந்த காருண்யன பெரியவனாக மாற்றி விடுகிறது சின்னவனாய் இருக்கிற நம்மள எளியவர்களாய் இருக்கிற நம்மள சோத்திருக்கிறோம் நாம் பெரிய ஒரு காரியமா எண்ணப்படாத இருக்கிற நம்மள பெரியவர்களாய் அந்த காருண்யம் மாற்றுகிறது ஆமாம் என்ன சொல்லுங்க பைபிள் சொல்லுகிறது பெரியோருக்கு ஒத்த நாமத்தை அப்படின்னு ஒரு வசனம் வருது பாருங்க தாவிது சோத்திருக்கிறோம் அவர் சொல்றாரு நான் ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு அப்படி இப்படி கிடந்தேன் ஆனால் பெரியோர்களுக்கு ஒத்த நாமத்தை எனக்கு கர்த்தனை செய்தாரு கொடுத்தாரு எல்லாரும் ஆட்டுக்கார பயில ஆட்டுக்கார பயிலன்னு என்னை கூப்பிட்டாங்க ஆனால் இன்னைக்கு என் பேர் அவ்வளவு பெருசாக்கி வச்சிருக்கிறாரு ஆமே சோத்திருக்க பாருங்க அதுதான் அவருடைய காருண்யம் அப்ப இந்த அனாதி தேவன் 
தம்முடைய பெரிய காரூண்யத்தை கொடுக்கிறது மட்டுமல்ல அந்த பெரிய காரூண்யம் என்னையும் பெரியவனாய் மாற்றி விடுகிறது அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஈசாக்கு என்கிற ஒரு பக்தன் உங்களுக்கு முன்னாடி கொண்டு வர இந்த ஈசாக்கு யாருங்க ஆபரகாமனுடைய மகன் சோத்திருக்கிறோம் இந்த ஈசாக்கனுடைய வாழ்க்கை நீங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அவனுக்கு திருமணம் ஆகுது அவன் வாழ்க்கையில் இருபது வருஷம் கனியே இல்லை இந்த ஈசாக்கனுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அப்படியே பார்க்கும் பொழுது ஒரு இடத்துல வசிக்கிறான் அவன் வசிக்கிற இடத்துல பஞ்சம் வந்துடுது ஈசாக்கு நினைக்கிறான் நம்ம இந்த பஞ்சம் ஊரில் நம்ம தொடர்ந்து வாழ முடியாது அதனால் கொஞ்சம் செழிப்பாக இருக்கிற எகிப்தின் பக்கமாக என்ன செய்வோம் கொஞ்சம் போவோம் ரொம்ப பஞ்சமாக இருக்குது ஆகவே நாம் கொஞ்சம் போவோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்தை விட்டு இடம்பெயர்ந்து போகும்படி மனசில் எண்ணுகிறான் அவர் அப்படி மனதில் எண்ணினதை கர்த்தர் அறிந்தார் அல்லே லோயாம் உடனே ஆண்டவர் ஈசாக்கோடு பேசுகிறார் ஈசாக்கே இந்த தேசத்திலேயே குடியிரு மழை இல்லைன்னு சொல்றியே வாழ முடியாதுன்னு சொல்றியே ஜீவனம் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றிய இந்த இடத்திலே நீ என்ன செய்ய குடியிரு நான் உன்னோடு கூட இருந்து உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை பெரியவனா மாற்றுவேன்னு சொல்ற அலே லூயா நம்புகிறதற்கு ஏதும் இல்லாத மாதிரி இருக்குது மழை கிடையாது எல்லாம் காஞ்சி கரபமா கிடக்குது ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு இந்த இடத்திலேயே குடியிரு சில நேரம் ஆண்டவர் சொல்றத நம்மளால விளங்கி கொள்ள முடியாது ஆனால் கீழ்ப்படிஞ்சிடணும் அவ்வளோதான் மரியா சொன்ன மாதிரி அவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாரோ அப்படியே செய்யுங்கள் நல்ல வேலை ஈசாக்கு நம்மளை மாதிரி கிடையாது நம்மளை மாதிரியாக இருந்தால் அது எப்படிங்க இருக்க முடியும் ஆண்டவர் அப்படி தாங்க சொல்லுவார் ஊழியக்காரங்க அப்படி தாங்க சொல்லுவாங்க நம்ம போய் நம்ம பொழப்ப பார்ப்போங்கன்ட்டு நம்ம சோத்திருக்கிற போக பார்ப்போம் ஆனால் ஈசாக்கு நல்ல வேலை ஆண்டவர் சொன்ன உடனே அதே ஊர்லேயே குடியிருந்தான் மழை இல்லாத தாழ்ச்சியாய் கிடக்கிற சோத்திருக்கிற பூமியெல்லாம் வெடிச்சு போய் கிடக்கிற ஒன்றுமே இல்லாத அந்த இடத்துல சோத்திரம் கர்த்தருடைய வார்த்தை நிமித்தம் அவன் குடியிருந்தான் அதே ஊரில் போய் துறவு வெட்டுறான் இவன் துறவு வெட்டுற இடத்தெல்லாம் தண்ணி வருது கைதட்டி கத்திரை சோத்திரம் பண்ணுங்க அல்லே லோயா அப்புறம் எதிராளிகள் வந்து அந்த துறவை பிடுங்கி கொள்றாங்க அவன் அதை பத்தி கவலையே படல போய் இன்னொரு இடத்துல துறவு தோன்றான் அங்க தண்ணி வருது அவன் தோன்ற இடத்தெல்லாம் என்ன வருதுங்க தண்ணி வருது ஒரு இடத்துல தண்ணிய தோன்றாங்க அதுக்கு ரகபோத்துன்னு பேர் வச்சான் நாம் பெருகும்படி கர்த்தர் நமக்கு இடம் உண்டாக்கினார்னு சொல்லி ரகபோத்துன்னு பேர் வைக்கிறான் அலே லூயா பைபிள் சொல்லுது அந்த வருஷத்தில் மழை இல்லாத அந்த வருஷத்தில் அவன் விதை விதைத்தான் ஆமே என்ன சொல்லுங்க நீங்கள் ஆதியாகும் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் பன்னெண்டு பதிமூணு ஈசாக்கு அந்த தேசத்தில் விதை விதைத்தான் கர்த்தரவனை ஆசிர்வதித்ததினால் அந்த வருஷத்தில் நூறு மடங்கு என்ன அடைந்தான் பலன் அடைந்தான் அவன் ஐஸ்வர்யவானாகி வர வர விருத்தி அடைந்து மகா பெரியவனானான் கைகளை தட்டி கத்தரை சோதரம் பண்ணுங்க என்ன ஆனான் மகா பெரியவனானான் காருண்ணி ஆண்டவருடைய காருண்ணி நம்ம மேல இருந்துச்சுன்னா மழையே இல்லாத ஊர்ல விவசாயமே இல்லாத ஊர்ல சோத்திர பொருளாதார நெருக்கடி பிரச்சனை எவ்வளவு நம்மள சூழ்ந்திருந்தாலும் ஆண்டவருடைய காருண்ணி நம்ம கூட இருக்குமானா அந்த காருண்ணி நம்மை பெரியவனாய் மாற்றுகிறது ஹலை லோயா நம்ம என்ன உழைக்கிறோம் என்ன வேலை செய்யறோம் என்ன சம்பாதிக்கிறோம் என்கிறத வச்ச அல்ல நான் பெரியவனாய் மாறுவது அவருடைய காருண்யம் என்னை பெரியவனாய் மாற்றும் என்று நம்புறவங்க சத்தமா ஒரு அல்லே லூயோ அலே லூயோ பைபிள் சொல்லுகிறது அவன் பெரியவன் ஆனான் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஊர்ல அவன் பெரியவனாக இல்லை ஆனா கர்த்தர் இப்ப அவனை என்னவா மாத்தி இருக்கிறாருங்க அந்த ஈசாக்கின் தேவன் நம்முடைய தேவனாய் இருக்கிறார் அலே லூயோ மோசைய பாருங்க மோச இந்த உலகத்தில் பிறக்கும் போது ரொம்ப நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் பிறந்தான் அவன் பிறக்கிற காலகட்டத்தில் பிறக்கிற ஆண் பிள்ளைகள் வெட்டி சோத்திர நயில் நதியில் போட வேண்டும் என்கிற கொடுமையான சட்டம் இருந்த காலத்தில் அவன் பிறக்கிறான் 
மோசையினுடைய அம்மா அப்பா மூணு மாசம் வரைக்கும் அவனை ஒழிச்சு வச்சு அதுக்கு பிறகு அந்த பிள்ளையை ஒழிச்சு வைக்க முடியாம ஒரு நாணர் பெட்டியில வச்சு அம்மா அப்பா அவனை கைவிடுறாங்க கைவிடப்பட்டவனா இந்த தண்ணியில போறான் யாருக்கு இப்படி பட்ட நிலைமை நடக்காதுங்க சோத்திரம் அந்த அந்த நைல் நதியில தகப்படும் தாயும் ஒருவர் அழுது கொண்டே வச்சிருக்கலாம் மகனே உங்களை என்னால் என்ன செய்ய முடியாது காப்பாற்ற முடியல கத்தர் உடனே பார்த்து கொள்வார்னு சொல்லி ஆண்டர் மேல பாரத்தை போட்டுட்டு சோத்தரிக்கிறோம் அப்படி மோசேவை அனுப்பி விடுறாங்க சோத்திர மோசேனுடைய அந்த பெட்டியை வந்து பார்வோனின் குமாரத்தி அதை எடுக்கிறான் அவன் அரண்மனையில் வளர்றான் அதுக்கு பிறகு அதே மோசே அந்த எகிப்தை விட்டு வெளியே போகிற சூழ்நிலைமை ஏற்படுது அவன் வாழ்க்கை நிறைய பிரச்சனை இப்போ வெளியே போன மோசே மறுபடியும் ஆண்டவர் அவனை எகிப்துக்குள்ள கொண்டு வர்றதுக்காக பார்க்குறாரு அப்படியே எகிப்துக்கு அவனை கொண்டு வர்றாரு பைபிள் சொல்லுது மோசே குறித்து பைபிள் சொல்லுகிறது யாத்ராகமம் பதினோராவது அதிகாரம் அதனுடைய மூன்றாவது வசனம் இப்படி சொல்லுது அப்படியே கர்த்தர் ஜனங்களுக்கு எகிப்தியரின் கண்களில் தயவு கிடைக்கும்படி செய்தார் மோசே என்பவன் எகிப்து தேசத்தில் பார்வனுடைய ஊழியக்காரனுடைய பார்வைக்கும் ஜனங்களின் பார்வைக்கும் எப்படிப்பட்டவனாக இருந்தானா மிகவும் பெரியவனாக இருந்தான் இந்த வசனத்தெல்லாம் பாருங்க பெரியவனாக இருந்தான் போல மிகவும் ஈசாக குறித்து சொல்கிறது மகா பெரியவனானான் இங்கே மோசே குறித்து சொல்கிறது மிகவும் பெரியவனானா சோத்திரிக்கிறோம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே இதே சோதரி எகிப்துக்குள்ள வர்றதுக்கு மோசே பயந்தான் ஐயோ நான் அங்கிருந்து ஓடி வந்தவன் நான் திரும்பி போய் பார்வோனுக்கு முன்னாடி எப்படி போய் நிற்பேன் அந்த ஜனங்களுக்கு முன்னாடி நான் எப்படி போய் நிற்பேன் என்று பயந்து கொண்டே உள்ள வந்தவன் தான் ஆனால் கத்தருடைய காரூண்யம் அவன் மேல இருந்ததுனால பார்வோனின் பார்வைக்கும் எகிப்தியரின் பார்வைக்கும் பார்வோன் அரண்மனையில ஊழியம் செய்கிற ஊழியர்களின் பார்வைக்கும் மோசைய கர்த்தர் பெரியவனாய் கைகளை தட்டி ஆண்டவரை சோத்திரம் பண்ணுங்க பெரியவனா ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறாரு அவனை பார்த்தா பார்வோனுக்கு பயம் வருது அவனை பார்த்தா அந்த இடத்துல இருக்கிற மந்திரவாதிகளுக்கு பயம் வருது அங்க இருக்கிற சேவகர்களுக்கு சோத்திர மந்திரிமார்களுக்கு அவன் மேல ஒரு பயம் வருது அவன் ஒன்னும் சந்தன கட்ட வீரப்ப மாதிரி மீசையை வச்சுக்கின்னு அப்படியாக இப்படியாகன்னு போல ஆண்டவர் சாதாரணமா இருக்கிறவனை பெரியவன அவரே காட்டுறாரு கைதட்டி கத்துற உங்களுக்கு புரியுதா சத்தியம் புரியுதா உங்களுக்கு அவருடைய காரூண்யம் உங்க மேல இருந்தா உங்களை பெரியவனாய் கர்த்தர் காண்பிப்பான் அதுதான் விஷயம் பெரியவனை அவரே ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறாரு ஸ்தோத்திரம் சில நேரம் நம்ம நாள் பெருசா தெரியும் பார்த்துருக்கீங்களா சூரியன் நம்ம மேல படும் பொழுது நம்முடைய நிழல் பூமியில விழும்போது இன்னமும் பெருசா தெரியும் ஆனா அம்மா பெரிய ஆள் கிடையாது நம்ம நான் சொல்லுகிறேன் ஒரு சூரியன் நம்ம மேல படும்போது நம்முடைய நிழல் பெரிதானால் நீதியின் சூரியன் ஆகிய அலையா அவருடைய காரூண்யம் நம்ம மேல படும் பொழுது நம்மை ஜனங்களுக்கு முன்பாக பெரியவர்களாக ஆண்டவர் காண்பிக்கிறார் ராமேன்னு சொல்லுங்க அலே லூயா பேதுருவ யோவானும் ஸ்கூலுக்கு போனது கிடையாது படிப்பறிவும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது ஜோம் பண்றதுக்காக ரெண்டு பேரும் சர்ச்சைக்கு வராங்க அங்க வாசப்படியில பிச்சை எடுத்து கொண்டிருக்கிறான் பிச்சைக்காரனுக்கு தெரியும் யார்கிட்ட காசு கேட்கணும் எப்படி கேட்கணும் ஏன்னா அவங்க எத்தனையோ பேரை பார்த்து இடம் போடுறவங்க இந்த பிச்சைக்காரனுடைய கண்களுக்கு மோ இந்த பேதரும் யோவானும் வெள்ளியும் பொண்ணையும் வைத்திருக்கிறவர்கள் என்று எண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அவளை பெரியவனாக அவன் பார்க்குறான் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஊழியக்காரன் தான் சாதாரண ஆள் தான் ஆனால் இன்னொருத்தவன் கண்ணுக்கு கத்தர் எப்படி காட்டுறாரு பாருங்க அல்லே லூயா கத்தருடைய காரூண்யம் உங்கள் மேலே இருக்குமானால் அநாதி தேவனுடைய காரூண்யம் உங்கள் மேலே இருக்குமானால் நீங்கள் சிறியவர்களாக அல்ல பெரியவர்களாய் கத்தரங்களை மாற்றுகிறார் ஆமேன்னு சொல்லுங்க எந்த எகிப்துக்குள்ள வருவதற்கு மோசே பயந்தானோ அதே எகிப்தியர் கண்களுக்கு கத்தரவன் எப்படி காட்டுறாருங்க பெரியவனா காட்டுறாரு சாலமோனை வச்சு பாருங்க சாலமோனை குறிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவன் செந்தாமரையில பூத்த ஒரு சோத்திரிய சேற்றில் முளைத்த ஒரு செந்தாமரன்னு சொல்லலாம் அவன் பிறந்த கால அந்த மாதிரி நேரம் பச்சைபாலுக்கு சோத்திரி அவன் பிறந்தவன் 
இந்த தாவிதுக்கு முன்னாடி அவன் பெற்ற பிள்ளைகள் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க முன்னாடி இவெல்லாம் ராஜாவா வர்றதுக்கு தகுதி இல்லாதவன் இதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க ஆனா இதுல என்ன சாலமோன் சோத்தரிக்கிற ஆயிரம் பலிகளை ஆண்டவருக்கு செலுத்தி ஆண்டவர் மேல அன்பாகவும் ஆண்டவர் இவன் மேல எப்படி இருந்தாருங்க அன்பாகவும் இருக்கக்கூடிய அளவிற்கு அவனுடைய அவன் 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 ஆண்டவருக்கு முன்னாடி அப்படி போனான் என்னமோ தெரில இந்த சாலமோன் மேல கத்தர் காரூணியத்தை வச்சிட்டார் அதாங்க அவர் ஒருத்தவங்க மேல காரூணியத்தை வச்சிட்டாருன்னு சொன்னா அவன் என்ன சின்ன ஆளா இருந்தாலும் கத்தர் அவனை பெரியவனா மாத்திடுறார் அல்லே லூயா சோத்தரிக்கணும் அவன் மேல ஆண்டவர் காரூணியத்தை வச்சார் அதுக்கு முன்னாடி அவனுக்கு முன்னாக பிறந்தவர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க ஆனா ஆண்டவர் இவனைத்தான் ராஜாவா சோத்திர தாவிதுக்கு அடுத்தது இவனை தான் கொண்டு வரா இருப்பாருங்க நம்மளால சிந்திக்க கூட முடியல அதான் பைபிள் சொல்லுது கர்த்தர் யார் மேல் இரக்கமா இருக்க சித்தமா இருப்பாரோ அவங்க மேல இரக்கமா இருப்பார் யார் மேல கிருபையா இருக்க சித்தமா இருப்பாரோ அவங்க மேல கிருபையா இருப்பார் நம்ம இதெல்லாம் வந்து இது எப்படின்னு கேட்கவே முடியாது அது அவர் எடுக்கிற தீர்மானம் காரூணியத்தை யார் மேல வைப்பார்னே தெரியாது நான் சொல்லுகிறேன் உங்க ஒவ்வொரு மேல கத்தருடைய காரூணியம் விழணும்னு நான் பிரசங்கம் பண்றேன் அலே லூயா இந்த சாலமோன் மேல ஆண்டவர் காரூண்யம் வச்சதுனால பைபிள் சொல்ற ஒன்னு நாளாகமும் அதனுடைய இருபத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரத்தை நீங்க பாருங்க சோத்திருக்கிறோம் இருபத்தி அஞ்சாவது வசனம் இப்படி சொல்லுது இசரவேல் எல்லாரும் காண கத்தர் சாலமோனை மிகவும் என்ன வாக்குனாரா பெரியவனாக்கி அவனுக்கு முன்னே இஸ்ரவேலில் ராஜாவான ஒருவனுக்கும் இல்லாதிருந்த ராஜரீக மகத்துவத்தை அவனுக்கு கட்டளையிட்டான் அவனுக்கு முன்னாடி இருந்த ராஜாவுக்கு இல்லாத ஒரு ராஜரீகத்தை ஒரு ராயல்டிய ஆண்டவர் யார் கொடுத்தாருங்க சாலமோனுக்கு பெரியவனாக்கினா இவன் எப்படி ராஜாவாகலாம் அப்படின்னு எல்லாரும் முணுமுணுத்து கொண்டிருக்கிற அந்த கூட்டத்துக்கு முன்னாடி கத்தரவனை பெரியவனாக்கிட்டாரு அவன் ஞானத்துக்கு முன்னாடி யாரும் நிற்க முடியல பைபிள் சொல்லுகிறது கர்த்தர் சாலமோனுக்கு கொடுத்த ஞானத்தை போல முன்பு இருந்தவர்களுக்கும் அப்படி அல்ல சோத்திருக்கிற இனிமேல் இருக்க போவர்களுக்கும் அப்படி இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அவனை கர்த்தர் ஞானத்தினாலும் ராஜரீகத்தினாலும் நிரப்பி அவனை பெரியவனாய் மாற்றினார் அலே லூயா அவருடைய காரூண்யம் நம்மை பெரியவனாய் மாற்றுகிறார் அலே லூயா இசரவேலர் எல்லாரும் காண கர்த்தர் சாலமோனை எப்படி ஆக்கினாருங்க ஆண்டவர் ஒரு ஆளை பெருசா மாத்திட்டா அதுக்கு பிறகு யாரும் ஒன்னு பேச முடியாது அல்லே லூயா இன்னைக்கு நிறைய பேர் உங்களை உங்களை குறித்து உங்க குடும்பத்தை குறித்து உங்க பிள்ளைகளை குறித்து உங்க வாழ்க்கையை குறித்து நிறைய பேர் கமாண்ட் அடிக்கலாம் ஆனா ஆண்டவர் உங்களை உயர்த்தணும் பெருசா காட்டணும் முடிவு பண்ணிட்டார்னா யாராலையும் உங்களை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது சிறியவனை புழுதில் இருந்து எடுத்து எளியவனை குப்பையில் இருந்து எடுத்து அவனை ராஜாக்களோடும் பிரபுக்களோடும் உட்கார வைக்கிறதற்கு நான் பிரசங்கிக்கிற சர்வ வல்லமை உள்ள கர்த்தர் பெரியவராக இருக்கிறார் வேதத்தில் முரதேகாய பாருங்க நான் சொல்ற யாருமே ரொம்ப சின்ன நிலையில் இருந்தவங்க தான் முரதேகா யார் தெரியுமா வரவனுக்கும் போறவனுக்கும் வணக்கங்க வணக்கங்க வணக்கங்கன்னு சொல்கிற ஒரு செக்யூரிட்டி வேலை செய்து கொண்டிருந்தவன் அரண்மனைக்கு உள்ளே போவதற்கு அவன் தகுதி இல்லாதவன் அரண்மனையின் வாயிலே இருந்து கொண்டு அரண்மனைக்கு உள்ளே போகிறவர்களுக்கும் உள்ளே இருந்து வருகிறவர்களுக்கும் மரியாதையை செலுத்தி கொண்டிருக்கிற அந்த ஒரு எளிமையான வேலையை செய்து கொண்டிருந்தவன் தான் மொர்தேகாய் பக்தி உள்ளவன் ஜபிக்கிற மொர்தேகாய் அழிந்து போகிற யூதர்களுக்காக சோத்திருக்கிறோம் மாரடித்து புலம்புகிறவன் சோத்திருக்கிறோம் எஸ்தர் என்கிற பெண்மணி தோத்துறோம் சிறிய தகப்பனிவன் இப்போ அவங்க ராணியா ஆயிட்டாங்க இப்போ எஸ்தரும் சேஃப் இவன் அரண்மனையில் இருக்கிறான் முரதேகாய் வா வாயில் காப்போனாக இருக்கிறான் ஆனால் ரெண்டு பேரும் யூதர்கள் தேவண்டிய பிள்ளைகள் ஆனால் அந்த நாட்களில் யூத குலத்துக்கு ஒரு பேர் அழிவு வர இருந்தது யாரோ எப்படியோ போறாங்க நம்ம சேஃபா இருக்கிறோம் அரண்மனையில அப்படின்னு முரதேகாயும் நினைக்கல எஸ்தரும் நினைக்கல 
அரண்மனையில் இருந்தாலும் அழிந்து போகிற யூத ஜனங்களுக்காக அவர்கள் மூன்று நாளும் புசியாமலும் குடியாமலும் அல்லா என் ஜனம் காக்கப்பட வேண்டும் என்று அவங்க பண்ணாங்க சில நேரம் நிறைய நேரம் நமக்கு இந்த தேசத்தை குறித்தோ அழிந்து போகிற ஆத்மாக்களை குறித்தோ பாரம் வர்றதில்லை நான் சேஃபாக இருக்கிறேன் என் பிள்ளைகள் சேஃபாக இருக்கிறாங்க யார் ரட்சிக்கப்பட்டானார் யார் ரட்சிக்கப்பட்டார்னா என்னென்னு ஆத்ம பாரமற்றவர்களாக இருக்கிறோம் முருதேகா எஸ்ஸரை பார்த்து சொல்கிறான் இந்த காலத்தில் நீ உதவியாக இருக்கும்படி தான் கர்த்தர் உனக்கு என்ன மேன்மை கொடுத்துருக்கிறார் ராஜ மேன்மை கொடுத்துருக்கிறார் நாம் ராணியாக இருக்கிறோம் நமக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கிறோம் நினைக்காத யூதருக்கு சகாயத்தை ரட்சிப்பை கர்த்தர் வேறு பக்கமாக எழுப்புவார் ஆனால் கர்த்தர் உன்னை அழிப்பார் அப்படின்னு சோத்திருக்கிறோம் தன் மகளை போன்றிருக்கிறவள் என்று கூட பாராமல் வைராக்கியமாய் எஸ்ஸருக்கு பேசினான் அலையலூயா இப்படி ஆவிக்குரிய வாஞ்சிய உள்ளவங்க இந்த காருண்யத்தை கர்த்தர் முரதேகாய் மேல வச்சாருங்க சோத்திரம் அல்லே லூயா அங்க ஆமான் என்கிறவன் ராஜாவுக்கு ரெண்டாவது மாணவனா இருந்தான் இவன் அந்த ஆமான் உள்ள போயிட்டு வரும்போது இவன் சரியா வணக்கம் வைக்கலன்னு சொல்லிதான் ஆமோனுக்கு ஆமானுக்கு ஒரு பெரிய கோபம் வந்தது என்பதை நீங்கள் எல்லாம் அறிந்திருக்கிறீர்கள் ஆனால் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் முடிஞ்சு போனாலும் பிற்காலத்தில் இந்த மொரதேகாய கத்தர் எப்படி மாத்தினார்னு சொன்னால் சோத்திருக்கிறோம் எஸ்தர் புஸ்தகம் ஒன்பதாவது அதிகாரத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா நான்காவது வசனத்தை பாருங்கள் மொர்தேகாய் ராஜாவின் அரண்மனையில் பெரியவனாயிருந்தான் அரண்மனைக்கு வெளியே வரவன் போகிறவனுக்கெல்லாம் ஜலாம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தவன் கத்தருடைய காரூண்ய முரதேகாய் மேல வந்ததுனால அரண்மனைக்குள்ளே அவன் பெரியவனா இருக்கிறான் கைதட்டி கத்தரை சோதரம் பண்ணுங்க அவனுடைய கீர்த்தி எல்லா நாடுகளிலும் பிரசித்தமாயிற்று அலே லூயா இந்த முரதேகாய் என்பவன் மென்மேலும் பெரியவனானான் ஆமே என்ன சொல்லுங்க அலே லூயா எஸ்தர் பத்தாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை பாருங்க யூதனாகிய மொர்தேகாய் ராஜாவாகிய அகாஸ்வேருக்கு ரெண்டாவதானவனும் யூதருக்குள்ளே பெரியவனும் தன் திரளான சகோதரர்களுக்கு பிரியமானவனுமாய் இருந்து அப்படின்னு போட்டிருக்கு எங்கேயோ கடந்தவன் ராஜாவுக்கு அடுத்த பொசிஷன்ல வந்துட்டான் அல்லே லூயா அதான் திரும்ப திரும்ப சொல்றாங்க நீங்க உங்க நிலை என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் அவருடைய காரூண்யம் மட்டும் உங்கள் மேலே வந்துருச்சுன்னு வச்சுங்களேன் அந்த முரதேகாயின் ஆசீர்வாதம் நமக்கு உண்டு கைதட்டி கத்திரை சோத்திரம் பண்ணுங்க அலே லூயா வேதத்தில் யோபுவை பாருங்க யோபு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் யோபுவை பற்றி பைபிள் சொல்லுகிறது யோபு ஒன்று மூணு சொல்லுது அவனுக்கு ஏழாயிரம் ஆடுகளும் மூவாயிரம் ஒட்டகங்களும் ஐநூறு ஏர்மாடுகளும் ஐநூறு கழுதைகளும் ஆகிய மிருக ஜீவன்கள் இருந்ததும் அன்றி தொரலான பணிவிடைக்காரரும் இருந்தார்கள் அதனால் அந்த மனுஷன் கிழக்கத்திய புத்திரர் எல்லாரிலும் பெரியவனா இருந்தான் இந்த கிழக்கு திசைன்னு சொன்னாலே ரொம்ப பெரிய ஆட்கள் வாழுகிற பகுதி அதனால தான் ஏசு கிறிஸ்துவை பார்க்க கூட கிழக்கு திசையிலிருந்து சாஸ்திரிகள் வந்தாங்க பொன் வெள்ளை போலம் தூப வர்க்கங்கள் போன்ற விளையேற பெற்றவர்களை கொண்டு வந்தாங்க எந்த திசையிலிருந்து வந்தாங்க கிழக்கு திசையிலிருந்து வந்தாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா பொண்ணை விட வெள்ளை போலம் விலை உயர்ந்தது வெள்ளை போலத்தை விட தூப வர்க்கம் விலை உயர்ந்தது எல்லாம் காஸ்ட்லியான பொருள் அவ்வளவு விலை மதிக்க முடியாத பொருளை சர்வசாதாரணமாய் கொண்டு வந்து கர்த்துடைய பாதத்தில் படைத்து ஆராதனை பண்ணாங்க பெரிய பெரிய ஆட்கள் இருக்கிற பகுதி கிழக்கு திசை பைபிள் சொல்லுது அந்த கிழக்கத்திய புத்திரரில் எல்லாரிலும் யோபு எப்படிப்பட்டவனா இருந்தான் பெரியவனா இருந்தான் காரணம் அவன் சன்மார்க்கனும் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்பை விட்டு என்ன செய்கிறவனா இருந்தான் விலகிறவருமா இருந்தான் கர்த்தருடைய காரூணி அவன் மேல வந்துச்சு அவன் தான் பெரியவன் கைதட்டி கத்திரை சோத்திரம் பண்ணுங்க பைபிள் சொல்கிறது ஏழாயிரம் ஆடு மூவாயிரம் ஒட்டகம் ஐநூறு ஏர் மாடு ஐநூறு கழுத இருக்கும் போதே பெரியவன் அப்படின்னு பைபிள் சொல்லுது ஆனால் 
யோபு நாற்பத்தி ரெண்டாம் அதிகார பன்னெண்டாம் வசனத்தில் ஏழு பதினாலாம் மாறிச்சு மூவாயிரம் ஆய் ஆறாயிரமா மாறிச்சு ஐநூறுலாம் ஆயிரமா மாறிச்சு அப்படியே அவனுடைய ஆசீர்வாதம் சொத்து பத்தெல்லாம் ரெண்டாக பெருகிச்சுன்னா அவன் இன்னும் எவ்வளோ பெரியவன் யோசிச்சு பாருங்க அலே லோயா அவருடைய காரண்யம் நம்ம மேலே இருந்துச்சுன்னா நாம் பெரியவர்கள் கைகளை தட்டி கத்தரை சோத்திரம் பண்ணுங்க தானியல பாருங்க தானியல் பாபிலோன் தேசத்தில் அடிமையாய் போனவன் அவன் சொந்த ஊர் கிடையாது பாபிலோன் நேபகாத்து நேச்சார் சோதர அடிமைகளாக கொண்டு வந்தவர்களில் இத தானியல் ஒருவன் ஆனால் ஜபிக்கிறவன் பாபிலோனிலும் தேவ சித்தத்தை செய்கிறவன் பாபிலோனிலே வைத்தாலும் ஜபத்தை விடவில்லை கர்த்தரை தேடுகிறத விடவில்லை சோமன்னா சிங்க கபியில போற்றுவன் சொன்னாலும் ஜபத்தை விடாதிருக்கிறவன் ராஜாவின் போஜனத்தினால் நான் என்ன தீட்டுப்படுத்த மாட்டேன் என்று தீர்மானம் பண்ணினவன் பரிசுத்தத்திலே வைராக்கியமாக இருந்தவன் ஜபிக்கிறவன் விசேஷித்த ஆவி அவனுக்குள் இருந்தது அவன் ஆண்டவர் மேல் விசுவாசம் உள்ளவனாயிருந்தான் அவனை எப்படி கவுக்கலாம் இந்த தானியலை எப்படி கெடுக்கலாம் இந்த தானியல் எங்கிருந்தோ வந்து நம்மளை நம்மளை விட அவன் பெரியவனா போறானே அவன் அவன் வளர்ச்சியை கெடுக்கணும்னு எத்தனையோ பேர் குற்றம் கண்டுபிடித்தாங்க அவனை சிங்க கபியில போடுவதற்கு சோத்திருக்கிறோம் நயமாய் காரியங்களை நகர்த்தினார்கள் ஆனால் தானியலின் காரியமோ எப்படி இருந்ததுங்க ஜெயமா இருந்தது தானியலை குறித்து பைபிள் சொல்லுகிறது தானியல் இரண்டாவது அதிகாரத்தில் அதனுடைய நாற்பத்தி எட்டாவது வசனம் எப்படி சொல்லுகிறது பின்பு ராஜா தானியலை பெரியவனாக்கி அவனுக்கு அநேக சிறந்த வெகுமதிகளை கொடுத்து அவனை பாபிலோன் மகாணம் முழுவதுக்கும் அதிபதியாகவும் பாபிலோனில் உள்ள சகல ஞானிகளின் மேலும் பிரதான அதிகாரியாகவும் நியமித்தான் பின்பு ராஜா தானியலை பெரியவனாக்கி கைகளை தட்டி கத்திரை சோத்திரம் பண்ணுங்க அலே லோயம் ஆண்டவர் கூட இருந்தா இதெல்லாம் நடக்கும் ஆமே என்ன சொல்லுங்க வேதத்தில் யோவான் சானகனை பாருங்க யோவான் சானகன் சொல்லுகிறார் அவருடைய பாதரட்சியின் வாரை அவிழ்க்கிறதற்கு நான் பாத்திரன் அல்ல யோவான் சானகன் சொல்லுகிறார் நான் தண்ணீர் நாள் ஞானசாரம் கொடுக்கிறேன் எனக்கு பின் வருகிறவர் என்னிலும் வல்லவராயிருக்கிறார் நான் சிறுகவும் அவர் பெருகவும் வேண்டுகிறேன் என்று சொன்னவன் தன்னிடத்தில் வந்த ஜனங்களை பார்த்து சொல்லுகிறான் நான் உங்களுக்கு ஒருவர் வரப்போகிறார் என்று சொல்லி கொண்டிருந்தேனே அது இவர்தான் இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டுக்குட்டி நான் அவருடைய சத்தமாக இருக்கிறேன் அவர்தான் வார்த்தையாயிருக்கிறார் அலே லூயா ஆண்டவர் அவனிடத்தில் ஞானஸ்தானம் வரும் எடுக்க வரும்பொழுது கூட அவன் சொல்லுகிறான் ஐயா நீ உம்மால ஞானஸ்தானம் பெற வேண்டியவன் நான் போய் உமக்கு கொடுப்பதா என்று தன்னை தாழ்த்தினவன் அந்த யோவான் சானகனை குறித்து கர்த்தரே என்ன சொன்னார் தெரியுமா ஸ்திரீகளிடத்தில் பிறந்தவனில் யோவானை போல பெரியவன் ஒருவனும் இல்லை கைகளை தட்டி கத்திரை சோத்திரம் பண்ணுங்க அலே லோயாம் இவன் தன்னை சின்னவன் என்று சொல்லுகிறான் ஆனால் சின்னவன் என்று சொல்லுகிற ஒரு யோவான் சானகனை கர்த்தர் என்னன்னு சொல்றாருங்க பெரியவன் என்று சொல்றார் நான் சொல்லுகிறேன் தாழ்த்த வேண்டியது உங்க வேலை உங்களை உயர்த்த வேண்டியது கர்த்தருடைய வேலை ஆமேன் உங்களையே நீங்க உயர்த்தக்கூடாது எல்லாம் சொல்லுங்க தாழ்த்த வேண்டியது என்னுடைய வேலை என்னை உயர்த்துவது கர்த்தருடைய வேலை கர்த்தருடைய வேலையை நான் செய்யக்கூடாது தாழ்த்துவது தான் என்னுடைய வேலை உயர்த்துவது என்னுடைய வேலை அல்ல என்னை உயர்த்துவதும் என்னை பெரியவனாய் மாற்றுவதும் நான் ஆராதிக்கிற கர்த்தரே கைகளை தட்டி ஆண்டவரை சோதனம் பண்ணுங்க யோவான் சானகனை குறித்து லூக்கா ஒன்னு பதினைந்து சொல்லுது அவன் கர்த்தருக்கு முன்பாக பெரியவனாயிருப்பான் எப்படி இருப்பான் பெரியவனாயிருப்பான் அவனை யார் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது பெரியவன் ஆம என்ன சொல்லுங்க அப்போ இப்ப நான் வேகமா சொல்றேன் அப்ப கர்த்தருடைய காருண்யம் அநாதி சிநேகம் அந்த அநாதி தேவனுடைய காருண்யம் என்னை என்னவா மாத்துதுங்க பெரியவனா மாத்துது இந்த காருண்யம் 
என்னை பெரியவனா மட்டும்தான் மாத்துதா இந்த காருண்யம் வேற என்ன எனக்கு செய்கிறது என்று பார்த்தா சோத்திரம் ரெண்டு பேதுருவின் புஸ்தகம் இந்த காருண்யத்தில் இருக்கிற இன்னும் சில ஆசிர்வாதத்தை மட்டும் நான் சொல்லி முடிக்கிற விளக்கில் ரெண்டு பேதுரு ஒன்று மூணு சொல்லுது தம்முடைய மகிமையினாலும் காருண்யத்தினாலும் நம்மை அழைத்தவரை இந்த வேர்ட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாரும் சொல்லுங்களேன் காருண்யத்தினால் என்னை அழைத்தவர் இன்னைக்கு நீங்களும் நானே தேவனால் அழைக்கப்பட்டவங்க எந்த அடிப்படையில் அழைச்சார் தெரியுமா அறிவாளிகள் என்பதனால் அழைக்கல புத்திசாலிகள் என்பதனால் அழைக்கல சாமார்த்தியம் உள்ளவர்கள் என்பதனால் அழைக்கல அவருடைய காருண்யத்தினால் என்னை அழைத்தார்னு நம்புறவங்க கைகளை தட்டி ஆண்டவரே உங்க காருண்யத்தினால் என்னை அழைத்தீரே அவருடைய காருண்யம்னா நம்ப கிடையாது அலே லூயா நம்ம லட்சணம் என்னன்னு நமக்கே நல்லா தெரியும் நம்ம காரியம் இப்ப நம்ம பெருசா தக்கத்தனங்களை காட்டிக்கலாம் அதுவாக்கம் இதுவாக்கம் என் ஊர் இதுவாக்கம் என் சொந்தக்காரங்க இப்படி ஆக்கம் என் ஜாதி இதுவாக்கம் என் படிப்பு இதுவாக்கம் என் பேங்க் பேலன்ஸ் இதுவாக்கம்னு இப்ப நம்ம பீத்தலாம் ஆனா அவர் அழைக்கலனா நம்ம என்ன கதியா இருப்போம்னு தெரியாது அல்லே லூயா எங்கு இருந்து நம்மளை அழைச்சாராம் அந்தகார இருளில் இருந்த நம்மை ஆச்சரியமான ஒளி நடத்தல வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி உங்களை ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாய் அவருக்கு சொந்த ஜனமாய் இருக்கும்படி அவர் அழைத்தாராமே என்ன சொல்லுங்க அலே லூயா வம்சத்தில் ஒருவனை அழைச்சர் எவ்வளவு பெரிய பாக்கியசாலிகள் நாம எல்லாம் அவர் அழைச்சதுனால தான் நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அவர் என்னை அழைத்தார் ஆண்டவர் அழைத்தார் என்பது பெரிய விஷயமா சின்ன விஷயமா ஆ கையை தட்டி ஆண்டவர் எங்களை அழைத்தார் காருண்யத்தினால் அழைத்தார் அலே லூயா சோத்தரிக்கிறோம் அலே லூயா ஆ உலையான சேற்றிருந்த நம்மளை அழைத்தார் ரத்தத்தில் கிடந்த நம்மை அம்மனமாய் கடந்த நம்மை சுத்திகரிக்கப்படாதிருந்த நம்மை மிதிக்கப்படுவதற்கு ஏதுவாய் கடந்த நம்மை தூக்கி வீசப்பட்ட நம்மை ஒன்றத்திற்குமே புண்ணியம் இல்லாத நம்மை கடை தெருவில நின்று கொண்டிருந்த நம்மை ஏசு அழைத்தார் கைதட்டி கத்தரை சோதரம் பண்ணுங்க அலே லூயா ரெண்டாவது அந்த காருண்யம் என்ன செய்து எரோமியா முப்பத்தொன்னு மூணு சொல்லுது காருண்யத்தினால் இழுத்து கொண்டாராம் இழுத்து கொண்டார் அவர் இழுக்கலைன்னா எந்த ஆபத்துல போய் சிக்கி இருக்குமோ தெரியாது இழுத்துட்டார் நம்மள பா நல்ல வேலை இழுத்துட்டார் அவர் பக்கமா அல்லே லூயா ஆபத்தும் வேதனையும் கவலையும் நெருக்கமும் அப்படிப்பட்ட இடத்துல இருந்த நம்மள அவர் பக்கமா இழுத்தார் காருண்யத்தினால் இழுத்தார் மனவாட்டிய சொல்றா என்னை இழுத்து கொள்ளும் உமக்கு பின்ன என்ன செய்வோம் ஓடி வருவோம் அலே லூயா அலே லூயா அவர் இழுத்து கொள்ளாவிட்டால் ஒருவனும் தானா அவ்விடத்துல என்ன செய்ய முடியாது வர முடியாது அவர் இழுத்தார் நான் ஒண்ணு சொல்றேன் பாருங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல சோதம் குமரவை அழிய போகுது அந்த சீரியஸ்னஸ் தெரியாம லோத்து தாமதம் பண்ணி கொண்டிருந்தானா என்ன தெரியுமா செஞ்சாங்க தூதர்கள் லோத்துவிட ஒரு கையையும் சோத்திர லோத்துவின் மனைவிய ஒரு கையிலையும் இன்னொரு தூதன் லோத்துவனுடைய ரெண்டு பெண் பிள்ளைகளை கையும் பிடித்து கொண்டு இழுத்து கொண்டு வெளியே போய் விட்டானா தோத்திரம் சில நேரம் ஆண்டவருடைய அந்த காரூணி நம்மளை இழுத்துட்டு போகலன்னா ஏதோ ஒரு சிக்கல் அகப்பட்டு மாண்டு போயிருப்போம் அவருடைய காருண்யத்தினால் இழுத்தார் கைதட்டி ஆமேன்னு சொல்லுங்க இந்த காருண்ணி என்ன பண்ணுது நம்மள சங்கீதம் ஐந்தாவது சங்கீதம் அதனுடைய பனிரெண்டாவது வசனம் இப்படி சொல்லுது கர்த்தாவே நீதிமானை ஆசீர்வதித்து காருண்யம் என்ன கேடகத்தினால் அவனை சூழ்ந்து கொள்ளுவேன் இந்த காருண்யம் நம்ம என்ன செய்கிறது நம்மை சுற்றிலும் சூழ்ந்து கொள்ளுகிறது பாதுகாக்கிறது எப்பவுமே கேடம் வந்து யுத்த வீரர்கள் சோத்திருக்கிற இந்த கேடயத்தை முன்னாடி பிடிப்பாங்க ஃப்ரண்ட் பொசிஷனில் கத்தியோ அம்போ படாம ஆனால் இந்த காருண்யம் என்னும் கேடகம் ஃப்ரண்ட்டுக்கு மட்டும் பாதுகாப்பு இல்லை நம்மை சூழ்ந்து பாதுகாக்கிறார் அலே லூயா அலே லூயா அவரை சூழ்ந்து என்ன செய்து கொள்ளுகிறார் பாதுகாக்கிறார் 
எந்த மந்திரமும் தொட முடியாது எந்த பில்லி சூனியமும் தொட முடியாது எந்த மனுஷனும் தொட முடியாது எந்த தீங்கும் உன்னையோ பிள்ளைகளையோ குடும்பத்தையோ உனக்கு உண்டானவைகளையும் தொட முடியாதபடி அந்த காருண்யம் ஒரு கேடகமாக மாறி உங்க வாழ்க்கையை மேல கீழே வலது பக்கம் இடது பக்கம் ஒன்றும் உங்களை தொடாதபடிக்கு சூழ்ந்து கொள்ளுகிறது எல்லாரும் சத்தமா சொல்லுங்க காருண்யம் என்னை பெரியவனாய் மாற்றுகிறது காருண்யம் என்னை அழைத்தது காருண்யம் என்னை இழுத்து கொள்ளுகிறது காருண்யம் என்னை சூழ்ந்து பாதுகாக்கிறது ஹலே லூயா ஹலே லூயா எல்லாம் சொல்லுங்க அநாதி தேவனே உம்முடைய காருண்யத்தினால் எங்களை இழுத்து கொள்ளுகிறவரே அழைக்கிறவரே சூழ்ந்து கொள்ளுகிறவரே பெரியவர்களாய் மாற்றுகிறவரே உம்முடைய காருண்யத்திற்காக நன்றி கைகளை தட்டி எல்லாரும் கத்திர சோத்திரம் பண்ணும் ஆண்டவரே உம்முடைய காருண்யத்துக்காய் சோத்திரம் உம்முடைய காருண்யத்துக்காக நன்றி உம்முடைய காருண்யங்கள் மேல் இருப்பதாக எல்லா ஒரு நிமிட நல்ல கைகளை தட்டி வாய திறந்த ஆண்டவரே உம்முடைய காருண்யத்தினால் எங்களை சூழ்ந்து உம்முடைய காருணத்தினால் எங்களை மறைத்து உம்முடைய காருணத்தினால் எங்களை பாதுகாத்து உம்முடைய காருணத்தினால் எங்களை நடத்துகிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம்